Anh phải đi công tác đột xuất Chưa biết đến bao giờ về Anh xin lỗi vì đã không đến thăm chú Và đón em về Em tự bắt xe về nhé Chú ơi, chú có chạy xe ôm không ạ? À? Ừ. Có Như xe của tôi nó có vấn đề Cô cứ ngồi yên để tôi xem phía sau thế nào Chó, mày một pháp đấy nhỉ? Cô gì ơi Cô gì ơi Tay Cô gì ơi Cô ơi Tỉnh dậy đi cô ơi Đây Đây Cô ơi Cô đi Kìa cô Anh một tên là gần tôi sẽ giết chết anh Cô, cô an toàn thôi Hắn ở kia, tôi ở đây Cô tin tôi đi Nào, nhé Đừng im Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về Không sao đâu Tin tôi đi Bình tĩnh lại nhé 
Tôi không làm hại cô đâu Nào nghe tôi Nào ngay bây giờ mà đi và nhà nghỉ đi cảm ơn anh ạ ờ, anh ơi anh có thể cho tôi biết tên được không ạ à? tên long nhưng để làm gì nhỉ thôi chúc cô đêm nay không mơ thấy ác mộng Con nhà bố Anh vẫn còn nhận ra tôi là bố cơ đấy Bố là bố con Là thần tượng của con Tại sao con lại không nhận ra cơ chứ Đứng dậy Bố bảo sao ạ Đứng dậy Đọc cho tôi nghe điều lệnh nội vụ công an nhân dân Bố muốn nghe điều bao nhiêu ạ Điều 43 ba À, những điều cấm với chiến sĩ công an nhân dân chứ gì ạ Để con nhớ xem nào À, con nhớ rồi Không sử dụng chất gây nghiện trái phép Không uống rượu bia trong mọi trường hợp Với tình trạng như thế này Anh có còn xứng đáng là chiến sĩ công an nhân dân nữa hay không hả à. À, nói thật với bố Là con chán cái nghề này lắm rồi Mày Chẳng qua là bố cứ bắt Nên con không dám cãi thôi Mày say quá rồi Đi vào rửa mặt cho tỉnh táo đi Con uống nhiều Nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo Để biết mình đang nói gì Hôm nay Bố con mình sẽ phải thẳng thắn với nhau Được Tôi nghe đây con sẽ bỏ việc Cái gì Bỏ việc à Làm công an như bố cả đời Nghèo kiết xác Con chán lắm Điên Mày có điên hay không hả à, Con sẽ bỏ nghề Con sẽ đi buôn Và con sẽ đi kiếm tiền Câm Lý do gì Lý do gì mà mày thay đổi đến mức này hả Toàn Là thức nước vỡ bờ Bố chèn ép con bao nhiêu lâu nay rồi con nhịn nhục và nghe theo lời bố quá nhiều rồi Bây giờ Con muốn sống cho con Muốn sống cho bản thân con 
Mày giống như tao định hướng cho mày Thì mày cho là nhục nhã hả Quá nhục Đã nghĩ kỹ chưa Đã nghĩ kỹ chưa Còn nghĩ kỹ lắm rồi Nghĩ kỹ rồi à. Việc con đã nộp rồi Bố ngăn cản con chỉ là vui thôi Mất dậy Cút Cút ngay ra khỏi nhà tao Tao không còn đứa con mất dậy như mày nữa Nếu tao còn súng Tao sẽ bắn chết mày ngay tại đây Bố không phải đuổi Con tự đi Đừng bao giờ vác mặt về đây nữa Cút Cháu chào bác ạ Cháu đến có việc gì Ừ, bác ơi Anh Toàn có nhà không ạ Nó không còn ở đây nữa Cháu muốn gặp đi chỗ khác mà tìm Bác ơi Thế bây giờ anh Toàn đang ở đâu ạ Không biết Cháu còn hỏi gì nữa không ừ, Dạ không ạ Cháu xin phép bác ạ Lan Ra đây Bác ạ Không nói ra thì thôi Nói ra thì như dao đâm kéo cách Đau lắm cháu ạ à. Bác, bác cứ bình tĩnh lại đã Bác đừng suy nghĩ nhiều quá Hôm qua chắc là anh Toàn say rượu Nên mới như vậy thôi bác ạ Ngần ấy năm Thằng Toàn có bao giờ như thế này đâu Hay là tại vì nhà bác không lễ lạt đến nơi đến chốn Mà có muốn cũng chẳng được với ông ấy Bác trai bác ấy ghét mấy chuyện ấy lắm cháu ạ à. Cháu nghĩ Thờ cũng là ở cái tâm của mình Cũng không liên quan đến chuyện của anh Toàn đâu bác ạ Từ hôm qua đến giờ Toàn nó có liên lạc với cháu không Cháu có gọi Nhưng mà điện thoại của anh ấy cứ tắt suốt Bác lo lắm Cháu giúp bác được không cháu Vâng Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ Bác biết Thằng Toàn nó không có nhiều bạn bè Đặc biệt là bạn gái Bác chỉ trông chờ vào cháu thôi Cháu hiểu ạ Bác, bác nhờ cháu Cháu tìm thằng Toàn về hộ bác nhá Ờ, nhưng mà Cháu biết tìm anh Toàn ở đâu bây giờ hả bác Thì bác cũng chẳng biết nó ở đâu mà tìm Nên bác mới phải nhờ đến cháu Mà ngoài cháu ra Thì bác có biết đứa bạn nào của nó nữa đâu Hay là Để cháu đến cơ quan của anh Toàn Hỏi xem như thế nào bác ạ Ui chết, đừng làm thế Hỏng hết mọi chuyện đấy Người ta mà biết, nó cãi nhau với bố rồi bỏ nhà đi Người ta kỷ luật chết Cháu đừng làm vậy nhá Dạ cháu nhớ rồi ạ ờ, Mà thôi Bác phải vào nhà đây Đi chợ lâu quá Ông ấy lại vặn vẹo mệt lắm Bác vào nhá Cháu chào bác ạ Cháu ơi Cháu tìm thằng Toàn về hộ bác càng sớm càng tốt cháu nhá Bác chỉ biết trông cậy vào cháu thôi Giúp bác cháu nhá Dạ Bác vào đây Có chuyện này nhưng mà không biết em có nên nói với chị hay không Em cứ nói đi Đứa bạn em Nó thấy anh Toàn ôm em một cô gái Đi vào trong quán bar chị ạ ờ, Chị chị biết rồi Anh Toàn bảo là phải đi làm nhiệm vụ Vâng Em cũng nghĩ vậy Nhưng mà vẫn muốn hỏi xem có phải như vậy không Nếu không phải thì thôi vậy Em cúp máy đi ạ Em chào chị
xem đi đâu đấy nhiều bỏ à vào kia vui bọn anh đi nhá thôi đi ông ơi chồng quê lắm ờ <cười> Thôi, anh ra ngoài một chút rồi thoáng Lúc nào xong thì cứ gọi cho anh vấn đề gì chưa chắc anh ta đã xót thương đâu mà chỉ khổ những người thân của cô thôi sao cô lại đến đây đây là cửa hàng của tôi nếu anh không bận
anh ơi đau quá dầu bắn đầy tay em rồi thế nào cũng thành sẹo cho mà xem <cười> đúng là công chúa dẫm phải gai mùng tơi sâu hết cả tay rồi biết thế cũng đi học nấu ăn nữa người ta nghe lời anh nên mới đi học mà anh còn nói thế được à <cười> thôi được rồi anh sẽ mua thuốc bỏng và thuốc liệt sẹo cho em ừ. nhưng đính chính một tí nhé em đi học nữ công gia tránh là có lợi cho em không liên quan đến anh anh không hiểu hay cố tình không hiểu đấy <cười> anh chỉ biết là bố em nói em thi học nấu ăn và anh có nhiệm vụ phải đưa đón anh chả hiểu gì cả bố em đúng là tốt số nên mới kiếm được nhân viên mẫn cán như anh đấy vừa quản lý cửa hàng thể thao vừa quản lý cả con gái anh đúng là đa di năng đấy có bố em <cười> anh mới có được như ngày hôm nay anh cứ nâng cao quan điểm Bố em mà chỉ để anh trông nom quản lý cửa hàng Và đưa đón em đi học thôi mà Có gì to tát đâu Em không được nói như vậy Nếu như không có bố em ấy, Thì anh không ổn định như bây giờ Vừa lo được cho mình Vừa lo cho bố mẹ ở quê Vì thế nên bố em đi công tác suốt ngày Vẫn biết được lịch trình của em đúng không Rồi lại giáo huấn Lại bắt đi học Thôi em sợ với cách trả ơn của anh lắm rồi đấy Anh này anh còn cười em nữa Thôi đâu Em đóng cửa rồi ạ, các anh cần gì ạ? Cô em cho anh hỏi cái thằng bán hàng lúc sáng ở đây đâu nhỉ? Dạ, anh ý vừa ra ngoài một lát rồi ạ Em gọi nó cho anh Bọn anh có đưa tiền giả đâu mà cửa hàng em ngang nhiên bán hàng giả cho bọn anh nhỉ? Dạ, cửa hàng em mua bán hàng chính hãng Không có chuyện dởm đâu ạ Ơ, ừ, ý may là bảo các bố mày đổ đi không chứ gì Bây giờ nhờ người kiểm tra hàng nếu là hàng giả Cửa hàng mày phải đền bố gấp 100 lần Dạ, anh ơi, anh có hóa đơn ở cửa hàng em không ạ? Sợ là... Chính bố mày mua ở đây Nhâm thế nào được Gọi thằng đấy về đây ừ. Về đây rồi <cười> Chào các anh ừ. Các anh tìm tôi có việc gì à Mày là chủ cửa hàng này à Vâng Tôi là quản lý cửa hàng Mày nhìn lại mặt bố mày đi Mày dám bán hàng giả cho các bố mày à Đi xem nào Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không bán loại vật như thế này Kiếm cớ thế đủ rồi đấy À, con chó này mày dám bảo các bố mày kiếm cớ à? à Mày có muốn nát cửa hàng không? Các anh sẽ không kiếm được của tôi một xu nào đâu à, 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 à. Đi chỗ khác kiếm ăn đi Được lắm Dám coi thường bố mày à? Hôm nay Bố mày sẽ cho mày biết thế nào là kiếm ăn Đã tốt lắm Nào, tiếp sai chúng mày tới dạ anh 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 toàn đen ạ à. mày nói với đại ca chúng mày muốn gì dạ. đập tao đừng dở ba cái trò mèo này nữa dạ dạ anh ơi toàn đen là ai ạ à? có liên quan gì đến mấy anh hôm trước ném mắm tôm vào cửa hàng mình không ạ à? đó là bảo kê chuyên thu tiền của mấy bà bán nước hôm trước mấy thằng ấy nó bị anh đánh nên nó uất ức vậy thì phải nói với bố chị tuyết thôi hoặc báo công an anh ạ à. không cần đâu thôi em về trước đi dạ Vân, cứ để đấy, về trước đi Chị dọn nốt cho Nhà xa về khuya quá không tốt đâu Dạ vâng ạ Chị ơi em về trước nhá Ừ Anh Long Đóng cửa anh, vào Anh làm sao thế này Đóng cửa, tắt 
Đi điện đi Nhanh lên Đóng cửa đây các bạn Lục tung tất cả gõ lên cho tao Nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi Em kiểm tra rồi đại ca Vừa thấy nó ở đây mà Tìm kỹ cho tao Mạnh kiếp Không biết nó chạy chỗ nào Thôi chỉ cho tao mà tìm Vâng Bọn chúng đi rồi Để tôi đưa anh vào viện nhé Bọn nó chưa đi hẳn đâu Ra ngoài Ra ngoài Chắc chắn sẽ bị tóm nữa nhưng đầu anh đang chảy máu kìa Phải làm thế nào bây giờ Nhà tôi ở ngay gần đây Đợi thêm một lát rồi phiền cũng đưa tôi về Nhưng còn vết thương thì sao Chắc không sao Về rồi tìm Cảm ơn cô Để tôi dìu anh vào Anh ở đây có một mình thôi à Vâng Xin lỗi đã làm phiền cô Bông băng anh để ở đâu ờ, Trong kia Nhưng mà tôi tự lo được Không được Cô Cô cứ về đi Để tôi băng bó cho anh xong đã Tôi xem nào Vết thương khá sâu đấy Hay là để tôi đưa anh vào viện nhé Không cần đâu Nhưng mà tôi sợ vết thương bị nhiễm trùng Vào viện chứ yên tâm Không đến mức nghiêm trọng như thế đâu Cứ đổ betazin cho tôi là được <cười> Vi ơi Vi Dạ Ngủ chưa con Chưa Bố ạ Có thấy chị Lan gọi điện về không Cả tối bố gọi điện nó cứ không nghe máy Con cũng không biết nữa Con thử gọi lại xem nào ờ. Chị Lan gọi ờ, à ờ. Alo chị đang ở đâu ạ Bố đang sốt ruột lắm đi ạ ờ, Đưa đưa bố nói chuyện Alo, con đang ở đâu đấy? Sao giờ chưa về? Bạn con bị ốm, nhà lại đi vắng hết nên con ở lại giúp. Con ờ, về bây giờ đấy ạ. Ờ, ờ, ờ. Thế nhà bạn con ở... Ờ. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cô. Có thấm vào đâu so với những gì anh đã giúp đỡ tôi? Thôi anh vào nghỉ đi Tôi về đây Ơ ờ, Giờ cũng muộn rồi Để cô về một mình như thế tôi không an tâm Ờ Hay là <cười> Anh đừng nói là Anh đưa tôi về Rồi tôi lại đưa anh về đấy nhá <cười> <cười> Anh có làm sao không Để tôi xem lại cho Tôi
Tôi cầm thế này rồi. được chứ Anh cầm thêm cái lá này vào đi <cười> Anh Long à, Xin phép cô giáo tôi ra ngoài một lát Nào Sao hôm nay em tan học sớm thế Nhận được tin nhắn của anh Là em bỏ lớp ra đây luôn đấy Không thể tin được anh lại học cắm hoa <cười> Đằng nào cũng đưa đón em Trong thời gian chờ em Anh tranh thủ học thêm còn hơn ừ, Anh thấy cũng hay mà Anh thích học cắm hoa Hay thích cô giáo dạy cắm hoa đấy ừ, Chỉ do nghĩ lương thuyên Anh giải thích thế nào về việc làm kỳ quặc này Rõ ràng nó hoàn toàn không liên quan đến tính cách của anh Đơn giản là mấy lần anh chờ em Thấy người ta học hay hay thì đăng ký Với lại anh cũng thích hoa mà Rõ ràng là em thấy anh thích ngắm cô giáo Hơn là ngắm hoa đấy Em nói vậy người ta nghe thấy lại hiểu lầm Thôi không hoành gì nữa đâu Em muốn về anh đưa em về đi Em đừng trẻ con như thế có được không <cười> Chẳng có gì mà khiến em phải căng thẳng với anh như thế cả Anh muốn ở lại học tiếp chứ gì Vậy cũng được Anh ở lại đi em tự về Kìa tuyết Đúng rồi Tuyết Sao không đợi anh đến đón Em có chân Em tự đi Mà anh không cần làm vệ sĩ cho em nữa cũng chẳng cần đưa đón em làm gì hết Này Có chuyện gì đấy Xin lỗi Anh muốn nói chuyện riêng một chút ừ. Đừng có xíu vào chuyện của tôi ừ. Có gì thì anh nói luôn đi Em còn phải đi hát Đi học cắm hoa là sở thích riêng của anh Anh cũng biết vì sao anh lại giận anh như thế Đúng rồi Anh là vệ sĩ của em Anh chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình thôi Còn em Đâu có quyền quan tâm đến đời sống riêng tư của anh Thôi Em chẳng cần vệ sĩ nữa Em sẽ không nói với bố mẹ đâu Anh đừng lo Anh đã hứa với bố mẹ em Thấy sẽ làm tròn bổn phận của mình Em nằm trong sự kiểm soát của anh Tất cả vì chị ta thôi chứ gì Em muốn nói đến ai Cô giáo dạy cắm hoa của anh đấy <cười> Bọn anh chỉ là bạn Thậm chí chỉ là bạn mới quen Đơn giản có thế thôi Nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta lại không như lời anh nói Và động lực khiến anh đi học cắm hoa Cũng vì cô ta đúng không anh không phủ nhận Làn rất dễ mến Tuyết người phụ nữ như cô ấy Đúng là hình mẫu của anh Và còn là ân nhân cứu mạng của anh Khiến anh khắc cốt ghi tâm chứ gì Nhưng em sẽ không chịu thua đâu Nhất định em sẽ không bỏ cuộc Chỉ khi nào anh là người đàn ông của em Lúc ấy Anh mới có quyền bắt em làm theo ý của anh Còn bây giờ thì đừng có đi theo em nữa Em cần tình cảm của anh Chứ không cần người đưa đi đón về đâu <cười> Kìa Tuyết Tuyết à, Chị Tuyết đã về rồi Sao anh còn ở đây ạ à? à, Anh tưởng chị vẫn đang ở trong phòng thay đồ chứ Chị ấy đi cửa sau về được một lúc rồi ạ à? à, Cảm ơn em Không có gì ạ
Em không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa Đồ tồi Tòa ông làm gì một suốt ngày kêu thiếu tiền đi nhở Ông ấy không thiếu tiền Nhưng thằng em rách rời rơi xuống của ông ấy phá Có làm ăn gì đâu Suốt ngày lêu lỏng Ăn chơi sành điệu cơ Thì không chu cấp nữa Để tư thân vận động Xem dân chơi với ai Nó không có tiền thì lại đi vay Không có tiền trả Bọn nó đánh cho lên bờ xuống ruộng Cuối cùng ông Tài là người trả chứ ai Phải em cứ để đánh cho vài trận phát trở Chẳng biết có chừa được hay không Hay nó đánh cho thành quẻ Rồi lại nuôi nó cả đời Này hai ông ơi đã xong việc chưa mà ra đi buôn chuyện đấy hả? Đã nói bao nhiêu lần là làm xong phải lau anh cái bàn bếp đi chứ? Này, anh nói gì thì nói cho đúng. Đã bao giờ bọn em đi về mà để bàn bếp bẩn đâu. Mà mọi khi quá giờ làm việc, bọn em vẫn làm việc đấy thôi. Từ giờ tôi muốn hai ông làm việc gì thì dứt điểm việc đấy. Đừng để tôi phải báo với quản lý thì nó rách việc ra. Anh làm gì mà nghiêm trọng ấy. Chú làm bếp trưởng còn trả nó gì. Anh cứ làm chuyện. Thôi, Tân nói đúng đấy. Mọi người vào lau bàn bếp đi rồi về. Cũng muộn rồi Vâng ạ Tối nay khách đông Chúng nó cũng làm việc quần quật rồi Có gì nhắc nhở nhẹ nhàng thôi Mà ở đâu cũng vậy chứ chưa hết giờ thì vẫn phải làm việc chứ Mỗi nơi mỗi khác Nhà bếp này là do tôi quản lý Tôi thấy họ nghỉ ngơi một chút chẳng có gì là sai cả Đừng có xét nét quá Bây giờ anh mang quyền bếp trưởng ra để nói với em thì em chịu rồi Nhìn cái thái độ kìa Tại chú hiền quá Chứ gặp cháu đừng có hỏng Dù sao Tân cũng là bếp phó Các cháu nên nể mặt một chút Đừng căng thẳng quá Khó làm việc chung với nhau nhé <cười> Dạ Thằng Tài đâu Dạ anh ấy đi đổ rác ạ Mà sao lâu về thế nhở ừ, Mà thôi chú vừa mới ốm dậy Chú cứ về nghỉ trước cho đỡ mệt Mọi việc ở đây cháu sẽ làm cẩn thận ạ Thành thói quen rồi cứ phải là người cuối cùng ra khỏi bếp thì chú mi yên tâm dạ <cười> xong hết rồi chú ạ xong hết rồi ạ chú về dạ. cùng bọn cháu luôn các cháu cứ về trước đi tôi về đi dạ vâng cháu 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 chú ạ chào chị hương bác lâm về đấy à vâng ừ, anh chị chú đáo quá ừ, hôm nọ tổ chức cho con bé thứ hai anh chị ở nước ngoài thế mà vẫn gửi quà về cảm ơn anh chị nhé có gì đâu toàn người nhà với nhau cả ấy mà Hôm nào bà vợ chồng nó qua nhà hàng chơi nhá Dạ vâng, thôi chào chị Ừ, chào bác
Đây lần cuối cùng Nếu bọn anh còn cho thằng Kiến vay tiền Thì đừng bao giờ bắt tôi phải trả thay cho nó nữa Chúng mong anh làm gì Anh cũng là tay sai thôi Đại ca bảo gì đánh làm đấy Đến hẹn không trả là không xong đâu Chú Lâm bây giờ mới về ạ à? à. Cháu chào chú ạ Bỏ ra Đừng lại đẽ cho tôi nữa Tuyết Ngày nói đã tuyết Anh ra, anh mới về Ờ, đêm qua Trước con tuyết một lúc Nó về một mình Mồm sắc mùi rượu Gửi như cái rẻ rách ấy. Dạ, em xin lỗi anh già Tuyết đang giận em Để em lên nói chuyện với tuyết Mọi việc sẽ ổn thôi Ê, nó say quá Chưa dạy được đâu Mày trông nó kiểu gì Mà để nó như thế hả Dạ, tuyết đi với đám thái chồng Em vẫn bám theo sau Rồi bị tuyết phát hiện và đuổi em về Thế thì mới cần mày Tao không muốn con bé Lại ngựa quen đường cũ Dạ Sẽ không còn lần nào như thế này nữa đâu ạ Em sẽ lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo Anh già cứ yên tâm Ngồi đi Cầm lấy Cần gì thêm cứ nói Dạ Em cảm ơn anh già Nhưng em trông non tuyết Là vì tình nghĩa của anh đối với em Xin phép cho em không nhận số tiền này Anh chỉ có một mình nó Anh không muốn con bé này Lại ngựa quen đường cũ Vì vậy May phải để mắt tới nó Nếu cần Dẹp hết tất cả các chuyện khác đi Con Tuyết nó quý mày Gia đình anh tin tưởng vào mày Con bé có an toàn hay không Thì anh mới yên tâm Làm ăn ở nơi xa được Thế nhé Lâu chưa? À, anh cũng mới tới thôi, em ngồi đi Vâng ạ ừ, Anh gọi sẵn capu cho em rồi đây này À thôi, anh gọi cho em tranh leo đi Em không uống cà phê bao giờ đâu 
Ơ ờ, Thế Tại sao mỗi khi ở trên chat em hay nói là Ngày nào em cũng phải uống ít nhất một cốc cà phê để cho đầu óc tỉnh táo cơ mà à, Đúng rồi Em có thói quen uống cà phê Không uống cà phê em không làm việc được Nhưng mà dạo này em bị đau dạ dày Thế à Nên em phải hạn chế uống cà phê Thế Tại sao em không nói với anh Anh có quen một ông bác sĩ Chữa bệnh dạ dày rất là tốt Để hôm nay anh đưa em đi nhá Ơ ờ, thế à Nhưng mà Em cũng đang dùng thuốc của một bác sĩ quen rồi Ờ à. Nếu như không đỡ Em sẽ nhờ anh giúp Ừ Em ơi Cho chị một chanh leo Ít đá thôi nhá Ok Vâng ạ à. Em đang bị đau dạ dày Sao lại uống chanh leo Hay là em uống sô-cô-la nóng đi Sô-cô-la nóng ở đây cũng khá hấp dẫn đấy Ờ à, à, Thì cũng được ạ à. à. Em ơi Cho anh một sô-cô-la nóng nhá Ờ à. Ừ. À, à Hôm trước Đang chat với em Thì nhái nứt mạng ừ. Anh nhắn tin cũng không thấy em trả lời Ờ... À, hôm trước là mẹ em gọi em sang phòng Rồi lúc về phòng em thấy tin nhắn của anh Nhưng mà muộn rồi Em nghĩ anh đã ngủ nên không làm phiền nữa à, Thế mà anh cứ tưởng là Em nghe anh kể chuyện ma Sợ quá bỏ chạy luôn rồi chứ <cười> Cũng có thể <cười> Giờ Đã nghĩ được ra câu trả lời của anh chưa à, à, Câu chuyện hôm trước anh kể phải không ạ ừ. à, Dạo này em đã ăn trí quá Câu chuyện gì nhỉ? À, em quên rồi à? Thế thì để anh kể lại cho em nghe nhé. Ừ, thế cũng được ạ. À, chuyện về một cô gái. Hàng đêm cô phải đi học về trên một đoạn đường rất là vắng. Cô gái vô cùng sợ ma. Nên cô luôn hy vọng là có một người đi cùng mình cho bớt sợ. Thế rồi một hôm đang trên đường đi học về. Cô ấy nhìn thấy một chàng trai đi cùng chiều với mình trên một chiếc xe đạp. Cô gái mừng lắm. Cô gái gọi chàng trai. Cô gái nhờ chàng trai đèo về Cô ấy nói với chàng trai Anh ơi em sợ ma lắm Nếu không có anh em không biết phải làm như thế nào nữa Em cảm ơn anh Chàng trai quay lại Nhìn cô gái chiều mến Cười rồi nói Em có biết chàng trai nói gì không à, Không nói gì Giải bếp Chàng trai nói với cô gái là Ngày xưa Lúc còn sống Anh cũng rất là sợ ma <cười> <cười> Hay không? <cười> sợ không? Hả? Chẳng có gì là sợ cả Thế tại sao mọi khi buổi đêm anh kể chuyện ma cho em nghe Em bảo là em rất là sợ rồi em sẽ mất ngủ cho nên là anh đừng kể <cười> Anh nhầm rồi, em không sợ chuyện ma đâu Chỉ con bé nhát gan Vi nó mới sợ thôi <cười> Vi? Vi liên quan gì ở đây? Thằng Toàn dạo này nó làm gì mà không thấy qua chơi anh ấy đi công tác suốt mà bố Bố định nhắn anh ấy cái gì ạ? À? Thì cái chuyện Hai đứa tính bao giờ cưới Yêu nhau đến 6 năm rồi Mà hai bên gia đình vẫn chưa đi lại để gặp mặt nhau là thế nào? Chuyện ấy tính sau đi bố ạ Sau là bao giờ? Con gái có thì Ổn định gia đình sớm đi để còn sinh con sinh cái chứ Thế bao giờ nó đi công tác về? Con không biết đâu ạ Ờ hay Thì con phải gọi điện hỏi nó chứ con là người yêu nó cơ mà Vâng Khi nào con điện được con sẽ hỏi anh ấy Con vào nấu cơm đi ạ Thôi đi về ừ, Chơi nốt đã Chơi nốt thì đến bao giờ Bố mẹ đợi cơm tôi đấy ừ. Về bây giờ đường tắc Bỏ về có mà chết mệt Vừa gọi điện cho bố mẹ báo về muộn rồi Nhưng tôi về còn phải ăn gà tân nữa Không ăn bây giờ thì đêm ăn Đói, thì ăn tạm cơm ở đây này Này, đêm thì ăn thấy quái nào được hả? Ừ, đêm nào tôi chả thấy cô lục lọi đồ ăn Đấy là đồ ăn vặt thôi Ban đêm mà nhét cái đấy vào mồm anh Thì có ăn nổi không hả? Đấy, thua rồi đây này Mặc kệ anh, hỏi lần nữa, có về không? À. Nào, đi về Đi về Ơ, ờ, em đang làm cái gì đấy? Cái gì anh cũng giữ, chật hết cửa tủ Anh xem cái gì anh cần thì để lại, không thì vứt đi Vứt là vứt thế nào? Toàn đồ kỷ niệm của tôi đấy Kỷ niệm? Có bao giờ thấy anh mở ra xem đâu Ơ, ờ, đang nghiêng đang lành Tự nhiên bỏ ra làm gì? Ơ, ờ, anh xem lại túi sách của anh đi Cái gì cũng nhét vào, trông như thúng rác ấy 
Anh kiểm tra đi Không thì em mang bán hết cho đồng nát đấy Cái gì không cần thì anh cứ vứt vào đây ừ. Em đi xem phim đây Đến giờ rồi Ờ à. Hôm nay là sinh nhật của anh Vì chúc anh một sinh nhật vui vẻ Hay ăn trong lớn nhá <cười> Sắp thi tốt nghiệp rồi Anh cứ ước muốn thi vào trường đại học nào vậy Vì mong anh sớm thực hiện được ước mơ của mình nhá Thật Tất cả là sự thật Chỉ có điều Người chat với anh không phải là em mà là Vi Mấy thằng thanh niên hôm qua cháu nói chuyện ở ngoài cửa là bạn cháu đấy à Bạn bè gì với lũ đầu trâu mặt ngựa đấy hả chú Ừ Chú thấy lạ cho nên mới hỏi Chứ đúng là người như cháu Ai lại đi chơi với mấy đứa như thế Thằng em cháu chơi với một đứa trong hội ấy Bọn nó toàn là tay chân của dân giang hồ Nào là bảo kê cờ bạc Trai gái hút chích Nói chung chả thiếu thứ gì Chết thật Sao lại để em mình chơi với mấy đứa như thế Cái tốt học mãi có khi còn không được Chứ cái xấu thì học nhanh lắm Cháu cũng biết vậy Nhưng bó tay rồi chú ạ à. Thằng em cháu bây giờ nghiện cờ bạc quá Không dứt ra được Hết mang đồ đi cắm Lại đi vay nặng lãi Cháu chỉ cố cho nó nốt lần này nữa thôi ạ Dây và bọn nó mệt lắm chú ạ Bó số tiêu tôm ngu liễu có chưa chú ơi Ờ à, à, sắp được rồi đây Này thì bỏ được chưa Mang đi ừ. nướng đi Dạ vâng Ơ ừ. họ gọi bó số tiêu mà chú Ờ à, à ừ số tiêu Chú quên Chú tẩm ướp xong thì ngồi nghỉ đi Cháu làm nốt cho Trông chú có vẻ mệt rồi đấy <cười> Không sao Chả là đang mải nhớ hôm trước chạm mặt với chúng nó Cũng may mà kiềm chế được Chứ nếu không lên tiếng dạy dỗ vài câu Chưa chắc chúng nó đã để yên Nghe nói có nhiều người chỉ có nhìn không thôi Mà còn bị chúng nó vu là nhìn đều Rồi xông vào đánh luôn Bọn thanh niên với nhau thôi Chứ chú già rồi chúng chẳng để ý đâu Thôi chú tẩm thịt đi Để cháu chiên tôm cho ờ. Alo, Toàn ờ, Linh, 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 Linh Hả? Cho Vi nhờ một tí Để lát nữa được không? Này Linh mang giúp Vi bộ hồ sơ để cho anh Khôi được không Vì Vi đang có khách chờ ở phòng Phòng anh ấy ngay kia Vi đưa luôn cho xong Nhưng Linh phải gặp sếp Luân bây giờ Ông ấy đang làm loạn lên vì Hợp đồng Linh soạn có vấn đề à... À... <cười> Mời vào Đây là tài liệu cho buổi hội thảo sắp tới ạ Kiểm tra kỹ chưa Hay còn phải làm lại lần nữa Em kiểm tra kỹ rồi ạ Chắc là không còn sai sót gì đâu ạ Cảm ơn À Chuyện vừa rồi Anh cho em xin lỗi ạ Sai thì xin lỗi Trẻ con cũng làm được Thực sự thì Lần này xảy ra chuyện là hoàn toàn ngoài mong muốn của em ạ Em chưa bao giờ quyết định là lôi anh ra làm trò đùa cả Với lại tất cả những gì em chat với anh là hoàn toàn nghiêm túc ạ Tôi đã nói rồi là tôi không phải là trẻ con Cô không có ý định lừa tôi Tại sao lúc chat cô không nói luôn cô là Vi đi Để đến lúc tôi xem web lại là hình ảnh của Phương <cười> Hai người thông đồng với nhau 
lấy tôi ra làm trò đùa để mà tiêu khiển Thế mà nói là không có chủ ý à Thật là nực cười Đấy là lúc anh dọa không chat với em nữa Bí quá em mới phải nhờ Phương thôi Thế tại sao lúc đó cô không nói luôn cô là Vi đi Thì có lẽ tôi không bực mình như thế này Một lúc nào đấy em sẽ giải thích cho anh hiểu Còn bây giờ anh chỉ cần nghĩ em luôn tôn trọng anh và coi như một người bạn Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua Trừ chuyện dối trá Và tôi cũng nói luôn là tôi cực kỳ ghét những con người dối trá như thế Nhưng mà em không phải là loại người như anh nghĩ đâu Thì cô hãy giải thích đi Hả? Nếu như lý do của cô chính đáng tôi sẽ xí xóa Còn nếu không ấy Nhìn thấy tôi hãy tránh mặt ra Hiểu chưa? Em... Không giải thích nổi đúng không? Em xin lỗi ạ Bố ơi, bố uống nước đi ạ Có việc gì, bố cứ gọi điện cho con là được Đường xá bây giờ nguy hiểm lắm bố ạ Bố thấy con đang gặp nguy hiểm Còn hơn cái việc mà bố đi ngoài đường ấy ờ, Công việc của con chỉ có cân quần ở đây Chứ có gì đâu mà nguy hiểm ạ Nói thật cho bố biết Quan hệ của con với cái cậu học viên ấy là như thế nào Thế nào là thế nào ạ Ừ, con đã nói với bố rồi Anh ấy chỉ là một học viên bình thường trong lớp thôi Nhưng mà tại sao cậu ta lại phải đi học cắm hoa chứ <cười> Dạ Con chỉ biết dạy thôi Chứ làm sao mà con hỏi Tại sao anh lại cắm hoa được hả bố Đã đành là như thế Thế nhưng Cái việc cậu ta mang hoa đến nhà ấy, Bố thấy Có cái gì đó không bình thường Còn cả cái thái độ cậu ta nói chuyện với con nữa Bố thấy có cái gì đó không ổn Người khác ấy Thì bố chẳng lo làm gì nhưng đằng này chính cậu tài ở nhà hàng nói cái đám mà bố gặp ấy toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa đâm thuê chém mướn mà trong đó lại còn có cả cậu ta liệu bố có nhìn nhầm không nhỉ mình thấy anh lâm không thể là người như vậy con phải tuyệt đối giữ khoảng cách không được để cậu ta đến nhà với những thành phần như thế ta không nên quan hệ con sẽ nghe lời bố mà Bố bị dạ dày Đừng có lo nghĩ căng thẳng như thế Dễ tái phát lắm bố ạ Các con có gia đình riêng Có chồng con đàng hoàng rồi Thì bố cũng chỉ bớt lo thôi Chưa hết làm sao được À Cả sáng nay bố điện cho thằng Toàn mà không được Hôm qua con có điện cho nó không Ờ Việc nọ việc kia con cũng quên mất Thế nó không chủ động liên lạc với con à Việc của anh ấy bố cũng hiểu mà Nhiều khi theo án không có thời gian đâu bố ạ Ờ Thì cũng phải thông cảm cho công việc của nó chứ biết làm thế nào Ừ Có gặp nó Con nhắn nó gọi điện cho bố nhé Bố Bố lại định hỏi chuyện cưới xin đấy ạ à? Con không thích gia đình mình chủ động như thế đâu Thời buổi nào rồi mà con vẫn còn lạc hậu như thế Mình phải hỏi Để con có kế hoạch chuẩn bị chứ Thôi Tranh thủ lúc vắng khách Bố tạt qua thôi Bây giờ phải về bếp Xem mấy đứa nó chuẩn bị đồ đến đâu rồi